അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അവദുബില്ലാഹിമിനുറജീം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അലഹമദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ വല്ലാക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷറഫിൽ മുർസലീൻ വല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാബാദ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പലജാതി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നേച്ചറൽ നമ്പർ ഓൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ റാഷണൽ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംഖ്യകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സംഖ്യയെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ നമ്മുടെ പാഠം എന്തായിരുന്നു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് പോകുകയാണ് അപ്പൊ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എല്ലാ നമ്പറും കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേച്ചറൽ നമ്പർ ഓൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ റാഷണൽ നമ്പർ അതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഖ്യയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനും അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ ചെറുതായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായൊന്നും പറയണില്ല എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് എന്തായിരുന്നു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഒരു ഡെസിമൽ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡെസിമ ഡെസിമൽ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടാകും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടാവുക ഒന്ന് മൂന്ന് സാധ്യ ഒരു ഡെസിമൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇതൊരു ഡെസിമലാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ വേറൊരു ഉദാഹരണം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏ ഇതിന് നമ്മളെ ചർച്ച ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് കേട്ടോ പയക്കരുത് റാഷണൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതും റാഷണൽ നമ്പറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെസിമൽ കിട്ടിയാൽ ആ ഡെസിമൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ അത് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് അല്ലെ അവസാനിക്കഴിഞ്ഞ പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് അവസാനിക്കണില്ല പക്ഷെ അത് ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് പക്ഷെ റിപ്പീറ്റിംഗ് അല്ലെ നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് അവസാനിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എന്താകുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതും എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുന്നുവെ ആവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഈ സാധനം ഏത് ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അവസാനിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന് ആവർത്തിക്കുക അല്ലേ ഇത് പത്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ നൂറാണ് ഇത് ആവർത്തനം അല്ലത് ആവർത്തനാണെങ്കിൽ പത്ത് 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 കാര ഇത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് അവസാനിക്കാത്ത അതുപോലെ നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്നാൽ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഡെസിമലുകളാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് എ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വിച്ച് ഈസ് നെയ്ദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോർ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഒരു ഡെസിമൽ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അത് അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇറാഷണ
നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇറാഷണൽ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇറാഷൻ നമ്പറിന് പ്രത്യേകത എന്താ എത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് അവസാനിക്കാനും പാടില്ല ഇന്ന് ആവർത്തിക്കാനും പാടില്ല അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഐ ലോക പ്രസിദ്ധമായ ലോക പ്രസിദ്ധമായ ചില ഇറാഷണൽ നമ്പറുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഇറാഷണൽ നമ്പറുകൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ഇറാഷൻ നമ്പർ ഇത് ഒരാൾ പൈ അല്ലേ പൈ ആണത് പൈ പൈ എന്നത് ഒരു ഇറാഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ മറ്റേ സർക്കിളിൻ്റെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല സർക്കിൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ തന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ടു പൈ ആർ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ മറന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്നല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം കാരണം എന്താ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുകയാണ് അതിന് പിന്നാലെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ അത് അവസാനിക്കാൻ പോകണില്ല അതിങ്ങനെ അനന്തമായി നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഭൈ അതുകൊണ്ട് പൈ എന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവൽക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഇർ റാഷണൽ അല്ലെ ഇർ റാഷണൽ റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ വിട്ടാ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ആക്കി നമ്മൾ റാഷൻ നമ്പർ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പേര് വന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ കാരണം റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്നർത്ഥം ഉദാഹരണം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് കാരണം എന്താ ഇതിന് റേഷ്യോ ആക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സാധനം ഇത് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് എന്ന് നടക്കണ്ട റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതി ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ പക്ഷേ ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ റാഷ്യോ റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഉദാഹരണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്നതിന് ഇത് ഒന്ന് നാല് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും അന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൈ എന്നതിന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്നോ എടുക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാകും എന്താ സംശയം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അത് പൈ എന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പി ബൈക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ പൈ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏ എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ലല്ലോ അത് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആരും ചോദിക്കണില്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആരൊക്കെ അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പൈ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്നത് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് അതും ഏകദേശം പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് അല്ലാതെ പൈ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്നാവൂല കാരണം ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല റാഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു റാഷൻ നമ്പർ വേറെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അതും ഇറാഷൻ നമ്പറാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് നടിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സംഖ്യ ഒരു അനന്തമായി നീളുന്ന ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും അതും ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അ
സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് എന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ പോയാൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് എത്ര ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ സി എത്രയായിരിക്കും ആരാ പറയുക ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിലെ എ ബി എന്ന സൈഡ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി സി എന്ന സൈഡ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ എ സി എന്ന ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എത്ര അത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മളെ പൈതകോറസ് നിങ്ങൾ മറന്ന പൈതകോറസ് പൈതകോറസ് തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ തിയറം പൈതകോറസ് തിയറം എന്താ പൈതകോറസ് തിയറം പറഞ്ഞത് പൈതകോറസ് തിയറം പറഞ്ഞത് എന്താ ലെഗ് സ്ക്വയർ കൂട്ടണം ലെഗ് സ്ക്വയർ സമം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇതാണ് പ്രമുഖ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പൈതകോറസ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഫേമസ് ആയ അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെ ഇനി ബസ് കയറി പോയാൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല ബസ് കയറിയാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു പേടിച്ച് കാണാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി ടാക്സി വിളിച്ച് വരി പോയാലും ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒരു ചോദിക്കും അല്ലെ കുട്ടിയെ ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഉദവിയാവാൻ പഠിക്കുകയാണല്ലോ ഏ തൂതിയിലെ ദാറുലും പഠിക്കല്ലേ അപ്പം എനിക്കൊക്കെ പൈതകോറസ് തിയറും അറിയുമല്ലോ എന്താ കുട്ടിയെ പൈതകോറസ് തിയറം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം ഏതായാലും പൈതകോറസ് അത്രക്കും ഫേമസ് ആയ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ ഈ പൈതകോറസ് ഇങ്ങനെ പുട്ടുക്ക് തേങ്ങിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് പുട്ടുകിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കേക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പൈതകോറസ് തിയറം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ലെഗ് സ്ക്വയർ കൂട്ടണം ലെഗ് സ്ക്വയർ സമം ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ എന്താ ലെഗ് ആണോ ഇതാ ഇതാണ് ലെഗ് അല്ലേ ഇതൊരു ലെഗാണ് ഇത് വേറെ ലെഗാണ് ഇതാണ് എന്ത് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വലിയൊരു സൈഡ് കണ്ട ഇതാണ് ആര് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ എ സി എന്ന ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്ത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആരെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടാൽ പോരെ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ കാരണം ഇനി ഇക്വേഷൻ വരുത്തുള്ളൂ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആരാ എ സി ആണ് അപ്പോൾ എ സി എന്നതിന് സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ലെഗ് ആരാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ആരാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടണം ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ സമം എ സി സ്ക്വയർ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ അത്ര ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ അത്ര ഒന്ന് സമം എ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് എത്ര രണ്ട് രണ്ട് സമം എ സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താ കാണാനുള്ളത് എ സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എ സി എന്ന സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ സമം രണ്ടാണെങ്കിൽ എ സി സമം എത്ര ആയിരിക്കും ആ രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ടല്ലേ കാര്യത്ത് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടായിരിക്കും അല്ലേ എ സി സമം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് കണ്ട സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കണ്ടിരുന്നത് അതാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ല വലിയ സംഭാക്കി അവതരിപ്പിച്ചതല്ല ഇനിടയ്ക്ക് സി ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ജാതി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ സി സമ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോയായി ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ അനു നേരിടേണ്ടി വരും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇറാഷൽ നമ്പറിനെ കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ റാഷൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കഴിയൂല ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ കയ്യോ കയ്യോ ഏ കയ്യാതെ സോ സിമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പർ ലൈൻ എപ്പോഴും പഠിക്കലില്ലേ ഇൻഡിജറിനെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഷണൽ നമ്പ
നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് കാണാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പോകുകയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം കണ്ടീന എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടീൻ്റെ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടീൻ്റെ ലെഗ് സ്ക്വയർ കൂട്ടണം ലെഗ് സ്ക്വയർ സമം ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ സമം ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് രണ്ടിടത്തു നിന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടിടത്ത് ഇപ്പോൾ പൂജ്യം മുതൽ കാരണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് വരക്കാം എല്ലാ വർഷം ഒന്നുകൂടി തിരക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു അതെത്ര ഒന്ന് അതേ വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചു ഇതെത്ര ഇത് ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ കാരണം ഇത് അതേ വലുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല അതേ വലുപ്പത്തിന് ഒന്ന് വരച്ചു വരച്ച കണ്ട അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്താ കാട്ടിയത് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തു അതേ വലുപ്പത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തായി ഇതിനിങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു എന്താ കണ്ട ബന്ധിപ്പിച്ച കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്താ കാട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തു അതേ വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കണം കേട്ടോ വളക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആകെ തെറ്റും നേരെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ എടുത്തു അതേ വലുപ്പത്തിൽ എന്നിട്ടെന്തായി ഈ മേൽഭാഗം ഇവിടെ മുട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഇതെത്രയായിരിക്കും ഈ പോകുന്ന ഈ വര ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അവിടെ പൈത കോറസ് തീറും പ്രകാരം പൈത കോറസ് തീറും ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്തിന് അടുത്ത് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്തിന് അടുത്ത് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാൽ പൈത കോറസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നേരത്തെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത റമ്പേ പൈത കോറസ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ പേരിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒ പിന്ന് പേരിട്ട് കൊടുക്കട്ട ഈ ഒ പിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും കാരണം എന്താ പൈത കോറസ് പറഞ്ഞത് ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ ഹൈപോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ആ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ ഹൈപോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും കിട്ടൂലേ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടിയാൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ലെഗ് ആരാ ഇവിടെ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതോ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലെഗിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസായ ഒ പി എന്നതിന് സ്ക്വയർ കിട്ടും കിട്ടൂലേ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആരാ ഒന്ന് സമം ഒ പിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നേ കൂട്ടണം ഒന്ന് എത്ര രണ്ട് രണ്ട് സമം ഒ പി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒ പി എത്രയേക്കാരം ഒ പി എത്രയേക്കാരം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഇതാ ഇത് ഒ പി ആണ് ഈ ഒ പിൻ്റെ അളവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിന് നമ്പർ ലൈൻ വരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കോമ്പസ് ആണ് കൂത്ത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ അളവുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അളവ് ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് എന്നതിന് അളവാണ് അതേ അളവ് ഇവിടെ നമ്പർ ലൈൻ കൊടുന്നാൽ വല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിക്കാണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന് ഇവ
ഈ റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും കൂടിയതാണ് എന്ത് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താ പറഞ്ഞത് റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും കൂടിയ മൊത്തത്തിൽ സംഖ്യകളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെ പെടും റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണത് റാഷണൽ നമ്പറും ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഇറാഷണൽ ഇപ്പം രണ്ടാളും കൂടി കൂടിയതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ റാഷണലിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇൻഡിജറുണ്ട് ഫ്രാക്ഷനുണ്ട് ഡെസ്മലുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാം റാഷണൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റാഷണലും ഇറാഷണലും കൂടിയ അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറും വരും ഇറാഷണൽ നമ്പറും വരും ഓക്കെ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പറിനെയും ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം ടൈനിഷാ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ ചർച്ച ഫൈൻഡിങ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ തന്നു എന്താ തന്നത് രണ്ട് നമ്പർ തന്നാൽ ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഫൈൻഡിങ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കി സൈഡ് ഇഡിങ് ഫൈൻഡിങ് റാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യ തന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക സോ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനപ്പുറം ഞാൻ സിമ്പിളായ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാം വലിയ സിമ്പിളാണ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക സോ സിമ്പിൾ എന്താ പറയുക സോ 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 സിമ്പിൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ ഒരു ഇറാഷണൽ ആണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്നിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അടി കാണ്ട മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇതൊക്കെ എത്രയിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഒരു രണ്ട് നമ്പർ തന്നാൽ അവക്കിടയിലുള്ള ഇറാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ വെരി സിമ്പിളായ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആ രണ്ട് സംഖ്യൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് സംഖ്യ എടുക്കുക അത് എന്താക്കണം ഞാൻ ടെർമിനേറ്റ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആക്കിയാൽ മതി അത് അവസാനിക്കരുത് ആവർത്തിക്കരുത് അല്ലാത്ത ഏത് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ട് സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടി പറയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണത് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ അടിയുള്ള ഒരു റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആൻഡ് മൂന്ന് ഏത് സംഖ്യ ആവട്ടെ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ സോ സിമ്പിൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് എന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി സാഹിത്യം കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇറാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ
അപ്പൊ ഓൽക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഏത് ചോദ്യം വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെയും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇതിന് ഡെസിമലാക്കി മാറ്റുക ഏയ് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെയും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമലാക്കി മാറ്റുക ഡെസിമലാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി കണ്ടെത്തി കൂടെ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങളെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് രണ്ടിൽ മൂന്നുണ്ടോ പോവാ പോല അപ്പോൾ ഇരുപതാക്കി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ഇരുപത് എത്ര മൂന്നുണ്ട് ആറ് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടിന് മൂന്ന് പോകൂല രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് എത്ര മൂന്നുണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എത്രയായി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് ബാർ കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാണ് ഇനി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒന്ന് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോകാൻ പോകില്ല പത്ത് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് പത്ത് എത്ര രണ്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറും ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 ആവർത്തിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മതി വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പറയും പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൻ്റെയും പ്രശ്നത്തിക്കണേ ഇത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അടിയുള്ള സംഖ്യ എങ്ങനെ എടുക്കുക പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കണ്ട ഇത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനേക്കാളും വലുതാണ് പക്ഷെ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല മനസ്സിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കി ഹൈ ഇത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേണാം എന്നാൽ പിടിച്ചോളി പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതാണ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയുള്ള ഇറാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി ട്രിക്ക് കുരുട്ട് ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് an irrational number between two numbers രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ട് അവക്കിടയിലുള്ള irrational number കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് irrational number എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ നമ്പറിൽ ഇനി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ട് സംഘങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇറാഷണൽ ഇടയിലുള്ള ഇറാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താനുള്ള ട്രീക്കും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വേണമെങ്കിൽ തരാം ഒന്നും കൂടി തരാം എന്നാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ജാതി ട്രിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാ രണ്ട് സംഘങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംഖ്യ കണ്ടെത്താനുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള ഇറണാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാലിൻ്റെയും പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാലിനേക്കാൾ വലുതാവും വേണം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴിനേക്കാൾ ചെറുതാവും വേണം എന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുക അങ്ങനത്തെ സംഖ്യ കണ്ടെത്തി കൊള്ളി പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാലിനേക്കാൾ വലുതാണ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സൊ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറാഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതാൻ കഴിയൂല പി ബൈക്ക് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യയാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്